こんにちは、よそやマスターです。えー、今週はですね、第51回小倉記念についてお話をします。えー、小倉記念ですが、えー、17頭と頭数も揃っておりますし、ハンデ戦でですね、まあ、人気もかなり割れそうな混戦模様の一戦なのかなというふうに思っております。えー、それではですね、過去のレースを順番に振り返っていきますが、えー、一つ目が阪神に、阪神で行われた、えー、準オープン特別ですね。で、このメンバーからはですね、えー、勝った上りディアーナが出走してくると。で、ちょっと見方が2つありまして、この上りディアーナの2、3着馬、えー、マテンローボス、ラングレーはですね、重症でも人気になるぐらいの馬なので、えー、その、えー、強い2頭を破ったということでは上りディアーナは高い評価に値するのかなとただですね、えー、前回のレースまあ極端にペースが遅かったわけではないんですが、後ろの馬がですね、足を余していたと考えると、まあ、高位の3番手で展開に恵まれたと見ることができるのかなと。ちょっとそれ、見方が難しいんですが、えー、休む前の成績見るとですね、全くオープンで通用し、あの、準オープンで通用しない,いなかったんですが、えー、前回を見ると、前回で本格化したと見るか、前回展開に恵まれたと見るか、それによってですね、判断が変わってくるのかなというふうに思っております。次ですね、マーメイドステークスですね。えー、このメンバーからはですね、4着のウィンプリメーラーが出走してくると。で、このレースも、えー、ウィンプリメーラーですが、牝馬限定の重傷で、まあ2着馬とか3着馬が、えー、準オープンとかそこら、そこら辺の馬なので、えー、準オープン、えー、そのレベルの馬が追い込んだと見ると、やはり牝馬限定の弱い重傷と見ることができるんですが、ただですね、見ていただきますと、えー、勝った馬が13番手、2着が10番手、3着15番手、で、5着が、えー、13番手、6着が11番手と、えー、上位を独占した馬、えー、ウィンプリメーラ以外はですねみんな10番手以降にいた馬が上位を独占する、えー、前崩れの展開の中、えー、ウ,ィンウィンプリメーラは2番手から粘り込んでいると。でそれを考えると、この、えー、4着は着順以上に内容がいいので、えー、今回、小倉記念で、えー、2ゲームは浮かして、えー、コーンのインで足を貯めるようであれば、やはり注意が必要な一頭なのかなというふうに思っております。次ですね、七夕賞ですねで。このメンバーからはですね、まあ、ちょっと下もいっぱいいるんですが、えー、3着のマデーラ、4着の名将ナルトを中心に見ていこうと思います。で、福島、えー、2周目までは実は、えー、内側が有利な馬場状態だったので、えー、その馬場状態の中、えー、この4着の名将ナルトは、えー、統計ヘイローを逃,が逃がして大きく離れた2番手と。でそれで4着ですね。で、その後ろの、えー、インコースでロスのない競馬をしたのがマデーラと。で、この2頭、やはり福島のイン有利な馬場に恵まれた感が強いので今の小倉の、えー、どちらかというと外の差しも届くフラットな馬場状態の時にはどこまでかなといった感じがしますでもうちょっと言うとですね、えー、名称になると今回短期逃げなんですがマデーラは6枠12番などうまく内に寄れない可能性の方が高いのでそういう意味では名称になるとか楽に逃げた時のは逆転の可能性の方が高いのかなとただまあ、えー、ある程度ペースが上がっちゃうと名称になるとも一緒に潰れちゃうといった感じになるのかなと思っております。次ですね、えー、マレーシアカップですねで。このメンバーからはですね、えー、マローブルとあと4着のアズマシャトルが出走してくると。で、2着のマローブルですが、このレースもですね、中京でかなりのスローペースでして、えー、実はですね、スローペースだったことを見越して、マローブルは前回川田騎手が早めに2番手に押し上げて、そのまま粘り込んだのがマローブルですね。で、対してですね、断然人気だった、えー、アズマシャトルが足を余して、ここにいたんですけどね、ちょっと、えー、まあ、この内容をどう見るかですね、あの、行かれて、うちでちょっとやる気をなくしてしまったと見るのか、前回がちょっといただけない内容、道割れで走らなかったと見るのか、ちょっと微妙なところなんですが、ちょっと仕掛けが遅れたりせよ、もうちょっと走ってもいい内容だったなという4着ですね。で、まあ、二つ見方がありまして、まずマローブンに関しては、えー、今年に入ってレーンを外していないですし、かなり充実です、著しいと。で、あと4着のアズマシャトルは前回ちょっと仕掛けが遅れて敗れてしまったんですがその前、ナロー記念かなりレベル高いですね勝ったラブリーデーは、えー、その後ですね宝塚記念勝っておりますしこのメンバーみんな重傷で構想するメンバーなのでそういう意味では、えー、今回のローカルの G3 からすると、えー、このナロー記念の3着というのはかなり胸を張っていい成績ということで巻き,巻き返しの可能性はかなり高いのかなと思っておりますなので、まあ、あの両方とも、えー、この2頭ともアローブルとアズマシャトルに関しては、えー、準オープンからの、えー、格上げ挑戦ですがかなり高い評価を与える必要があるというふうに見ております。えー、それでは展開をお見せしながら解説をしますが、一応ですね、名称なるとが、えー、楽に逃げを打ちそうですで。ただ先週の小倉を見ていると、やはり小回りを意識するジョッキーが多いので、かなりペースが上がりやすい傾向にあります。なので、今回も楽には逃がさせてもらえないのかなといったふうに思っております。ちょっと内から見ていきますが、えー、パッションダンス、えー、一応ですね、これもちょっと力的には、やはりあの、この時期のローカルならば通用するっていうのと一役一番なので、えー、それなりに、えー、注意が必要なのかなと思っています。
ますでオーシャンブルー、そうですねもうちょっと実績もあ,のありますがちょっと力の衰えが、えー、あるので今回は厳しいでしょうでウィンプリメーラ、一応これ離れた2番手にしてありますが、えー、何か生かしてバッドボーイが2番手に出てきてくれればウィンプリメーラがインの3番手に1番展開に恵まれるとでマーメイドステークスの4着は先ほどお話したように前崩れの中粘り込んでいるのでそういう意味ではです、ね、注意が必要ないってかなと思います。成田スーパーワン、まあ、ちょっとここ2回目から芝ではちょっと苦しいのかなといった感じがしています、でベルーフ、えー、一応ですね、えー、今年の3歳馬レベルが高いと見ればですね、えー、この、えー、低調なコバ相手であれば通用して当然かなと思います。でマローブルと、えー、この先ほどお話したアズマシャトルこの2頭はですねこのマレーシアカップ組2頭は強いというふうに思っておりますで、まあ、この5 1キロもかなり有利ですねマローブルはですねで7番、厳しいで8番、ノボリディアーナがですね前回をこのマテンローボスラングレーに勝った一戦をどう見るかで前回を強いと見ればやはり注意は必要なんですがその前に負けている成績を見るとやはり前回展開に恵まれていると見れば軽視していいだろうというところですねでフ,、えー、フレージャパンは厳しい、えー、グランモンタナもですねここ最近負けすぎなんですよねただ、まあ、一応、えー、ナロー記念で、えー、このアズマシャトルとレイコンマ4なのでアズマシャトルが強いと見れば若干注意が必要と。でバッドボーイとマデーラはですね、えー、名将ナルトに早めにかわあのどこまで、えー、かわしにいくかというところがポイントとでこ,の馬この2頭が早めに仕掛けると前崩れの展開になるのかなとでこの2頭が動かないと、えー、名将ナルトが楽な人展開になるとで名将ナルト一応短期逃げなので注意は必要なんですが、えー、福島の,あのコースよりは今の小倉は差しが届いているのでそこがどうかなという感じがしますで高野グランパ、えー、そうですねここ最近あんまり良くないんですがもともとやはり日本ダービーあと菊花賞で4着の実績を考えるとその成績だけ見ればちょっと上かなという感じがするので巻き返し注意と。で東シャトルえ前回仕掛け遅れと見ればナロー記念の3着の内容がいいので当然注意が必要と思いますであと16番17番は厳しいだろうというところですね一応まあこういう形で、えー、17頭分析しておりますねある程度力の分析はできてるんですがあと展開と馬場がかなり結果に大きな影響を与えそうな判断なので、えー、それを見て最終的な判断をしたいというふうに思います、えー、無料会員の方はここで終わらせていただきますまた来週楽しみにしていてください、えー、ここから有料会員様限定でお届けしますが基本的には